。十九号，解放军东部战区为台岛周边组织海空联合战备警巡，举行海空等兵力联合演训，塑造全向围岛进逼之势。而此前的目标是塑造全向围岛射压态势。从射压到进逼，解放军的演训科目升级后有哪些变与不变？解放军近年来在台岛周围不断检验联合作战的战术、战法、战力，升级的演训目标释放升级的警告信号。台独分子及外部势力看明白了吗？来看看报道。十九号下午，东部战区发布视频及海报，不可逾越的底线。据台防务部门通报，截至十九号中午十二时许，侦测到解放军空警五百、运九、歼十、歼十一、歼十六、苏三零及直九等多种机型，共计四十二架次，其中二十六架次跨越所谓海峡中线。另外，还侦测到八艘解放军军舰参与联合演训。东部战区新闻发言人施义陆军大校表示，八月十九号，东部战区为台岛北部西南海空域开展联合夺取海空制权、搜潜反潜等科目训练。检验战区部队协同作战和体系对抗能力。我们知道，潜艇呢，在现代战争当中、啊，哈，它既可以呢，呃，破礁，就是破坏交通线，这是它的一个功能。呃，另外呢，就是潜艇还可以在水下埋伏，呃，可以对水面的战舰呢构成很大的威胁。另外呢，现代的潜艇还具备强大的对陆打击能力，呃，同时呢，也是为了。保护自己陆地的安全和海上军舰的安全，所以我们在对台的这个演训活动当中啊，反潜呢也是一个重要的环节。根据央视发布的视频显示，东部战区联合作战指挥中心下达行动指令后，战区海军多艘驱逐舰、护卫舰、导弹快艇、战区空军歼击机、预警机、干扰机编队、火箭军长岛火力单元等任务兵力，快速向预定区域机动集结，展开作战部署。在多元情报信息支撑下，各作战平台根据任务编组、体系出击，协同行动，按计划抵达台岛周边海空域。进行多方向、立体式、长时段抵近射压，塑造全向围岛进逼之势。深圳卫视注意到，今年四月反制蔡英文过境窜美的东部战区联合历届演习，提出的目标是塑造全向围岛射压态势，而这次将射压升级为进逼，对台独分子及境外势力发出了更为严厉的警告。呃，那我们看呢，在海上哈、啊，有海军的各种战舰，比如说驱逐舰、护卫舰，还有导弹艇，这实际上就是对台岛形成了一个呃全向的合围。呃，通常这个作战空间除了什么陆海空之外，它还有一个电磁空间的问题。所以我看发言人强调了，就是这种呃立体施压。那这个立体施压，在我看来呢，不仅仅是一个说，哎，我们有空中的这一块其实也包括这个电子干扰。所以你看，空军出动了歼击机、预警机和这种呃干扰机。干扰机呢，它遂行的就是电磁压制任务。十九号播出的新闻联播，用三分钟的版面，全方位展现了东部战区此次联演。在各任务海域参加演训的作战平台，依据方案有序展开行动。台岛北部多艘驱护舰艇采取高速机动和隐蔽接敌方式，占领有利阵位，对敌海上目标实施模拟打击。主炮系统备变，主炮做好近距离反击准备。台岛以东舰艇编队根据现场态势，组织超视距对海打击、近距反击等科目演练。台岛西南水面舰艇与反潜直升机组网舰练，构成海空立体联合反潜体系，对水下目标展开广域搜索。对可疑目标快速多元验证，展开模拟攻击。海上待机的导弹快艇联合岸岛突击群和电子对抗、关通部队，保持高度戒备，对敌机动目标实施全时追瞄。行动中，我们在联合体系支撑下，立足实景、实岸、实战，连续开展联合收反潜、联合封锁、近距反击等科目演练。
，在联合夺取海空制权演练中，由战区空军歼击机、轰炸机组成的多机编组挂载实弹，多方向飞赴预定空域建立打击阵位，协同驱护舰、导弹快艇袭打敌侦巡舰机。空中兵力完成战术编组后，依托暗海空联合情报体系，构建协同一体的制空制海信火链路，展开联合侦查，进行目标分配。实施精准打击，实际检验多域感知，协同配合，联合封打能力。此次演训，多海域同步展开，多平台密切配合，多科目连贯实施，部队闻令而动，听令即打，协同作战，体系对抗能力得到有效锤炼。从射压到进逼，东部战区的演训有诸多变与不变。值得注意的是，火箭军长岛火力单元等任务兵力再次参演。火箭军首次参加北岛射压演习是去年八月，当时时任美国众议长佩洛西窜访台湾，东部战区首次在台岛周围六片海域实施大规模围岛射压演习。期间，火箭军部队的导弹首次穿越台岛，对其东部预定海域实施了多区域多。型号长岛火力突击，导弹全部命中目标区域，检验了精准打击和区域拒止能力。在今年四月的联合利剑演习中，受领涉足打击任务的火箭军部队采取周边快反、射伏快打、监视打击等战法，对海上移动目标进行火力追瞄，实施大弹量、多波次模拟火力打击。那火箭军的长岛呢，肯定是要从台湾岛的上空经过，或者是在台岛的不同方向选择末区。这个呢，也是一个呃立体的一个部分哈，就是不是一个平面了，还有一个从台岛上空经过的问题。而且呢，也是体现了全向合围。二零二零年十一月，中央军委印发《中国人民解放军联合作战纲要》试行。解放军报指出，联合作战组织实施复杂度极高、难度极大，能否在力量上和、行动上连、效能上优，关键要看指挥上能否实现统。瞄准的是打赢未来高端战争。观察指出，解放军近年来的多次围岛射压演训采取了多种组合模式，是对联合作战能力的大检验。例如，这次以抵近射压、塑造全向围岛进逼之势为目标的联合演训中，驱护舰艇采取高速机动和隐蔽接敌方式占领有利阵位。在任务海域待机的导弹快艇联合暗岛突击群和电子对抗关通部队，对敌机动目标实施全时追瞄，制空作战编组全力夺取制空权，协同水面舰艇袭打敌侦巡舰机。训练卫视还注意到，就在此次围岛联合演训前两天，东部战区于十七号发布了一支“粤海峡 ”MV， 视频展示了解放军驱离美军侦察机、近距离跟歼台军舰艇，以及执行两栖登陆、斩首作战的画面。那这样的一个海空立体的战备警巡和演训活动呢，呃，它不是说进行一下就结束了，它实际上是一个持续的施压过程，它有一段时间在那儿，这样的话呢，才能够真正达到我们呃演习的目的。这个演习呢，其实主要就是要争夺各种制权，这个制权呢，不仅仅是制海权，还有制空权，以及呢制电磁权，实际上体现了我们解放军。对台岛的一个全方位的军事优势。解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校强调，此次海空联合战备警巡就是对台独分裂势力与外部势力勾连挑衅的严正警告。近日，赖清德过境窜美并鼓噪台独分裂谬论，为其选举造势。赖清德不惜牺牲民族大义，破坏台海和平稳定，其行径谋求的是一己私利，出卖的是台湾民众的整体利益。他这次的演习其实。特别点名，就是因为要冲着赖心德来的。我我觉得这个这个是摆明，摆明就是这样。是。那他他要这样宣誓的用意是要告诉台湾人说，为什么要演习？不是针对台湾人，而是针对。一小撮大陆很喜欢讲什么一小撮台独分子。对于东部战区此次联演，党内舆论高度关注。党内媒体痛批蔡英文当局与美国勾结，不但没有拿到好处，反而让台军的预警空间越来越小。
。去年所导军演，解放军抹去了所谓的海峡中线；今年联合利剑演习，解放军又没收了台当局所谓二十四海里临街区，台军的预警空间被进一步压缩。解放军舰机的绕台训练，随时都有可能转换为实战，而台军根本没有反应的时间。现阶段两边的对峙的情况还是会朝向更紧张的气氛，尤其在呃赖清德当选的几率越来越高的状况下，那台海之间的这个紧张氛围，我觉得不只是考验赖清德有没有人可以真正让我们的人民放心，说到底有没有决心给台湾人民安心。稳定的两岸关系。中央台办负责人十九号发表谈话称，赖清德向来顽固坚持台独立场，频频抛出台独分裂谬论，制造两岸对立对抗，鼓噪加紧备战。其所作所为充分证明，其人是不折不扣的台独工作者，彻头彻尾的麻烦制造者，只会将台湾推向兵凶战危的险境，给广大台湾同胞带来深重祸害。发言人强调，将采取坚决措施，惩戒台独分裂势力及其行。进，坚决维护国家主权和领土完整。解放军报十九号发表军生署名文章指出，日前赖清德两次过境窜美，肆意鼓噪台独分裂谬论，这是民进党当局以美谋独的又一严重挑衅。东部战区为台岛周边组织海空联合战备警巡，是对台独分裂势力与外部势力勾连挑衅的严重警告。作为二零二四年台湾地区领导人选举的民进党参选人，台独金孙。赖清德长期冥顽不化，民进党当局与美国反华势力的双簧，不管演得多么投入，迟早如何编排，都改变不了美国把台湾当成棋子的险恶用心。台当局媚美卖台的图谋注定破产。相关话题来连线时事评论员宋中平，宋先生您好。解放军东部战区举行海空等兵力联合演训，塑造全向围岛进逼之势。那么，对于这次演习的军事特征，你有何观察？这次军事演练完全是针对对台军事斗争。我们知道，最近赖清德又过境美国，这本身又是一次严重的挑衅。作为美方，作为域外势力，不断的在干涉中国内政，不断的在干涉台湾问题，中国方面必然会采取严厉的方式加以反制。那么，作为解放军东部战区所采取的联合演练，就是针对性比较强。这里面其实所体现的就是舰机协同。舰机协同是什么？实际上就是海空军联合演练。另外又提到了是战备警巡，也就是要以警戒的方式来防止域外势力和台独势力，尤其是台军之间相互勾连，来达到所谓以武拒统的目的。所以现在我们所看到，就是解放军在针对台独势力和域外势力演练的过程中，我们的规模越来越大，频度越来越大，针对性越来越强，实战性能力也是越来越强。这些其实都体现出来一点，就是作为解放军现在的练兵备战，完全是针对以美国为首的所谓部分西方国家来介入台海危机的军事斗争准备。那么，作为解放军，必然要采取各种各样的方式来加大演练的力度。那么，作为解放军在台海进行的演练，本身也是对台军事斗争准备的预案的一次又一次的演练。作为台独势力，包括美国势力，他们应对的手段也在不断的翻新。那么，作为解放军，也必然会采取各种各样的方式来应对形势的变化，包括军事形势的变化。所以，解放军，你看，每年都在举行大量的军事演习。无论是去年八月份还是今年四月份举行大量的军事演习，看似科目比较相近类似，实际上都是在不断的提升应对强敌的作战能力。从佩洛西窜台到蔡英文兼麦卡锡，再到这次赖清德过境窜美，每一次大陆针对台海局势进行反制演习，美军都没有及时做出反应，但也频繁在中国周边展开军事布局，包括日本、韩国和菲律宾。您如何研判？作为美国方面来讲的话，是不是会协防台湾？其实，在美国国内是存在巨大的争议。你像美国军方呢，现在不断地向国会讨要军费，为什么？他认为现在应对中国、应对俄罗斯的军事能力是不足的，没有信心、没有把握，为什么要去介入呢？包括你看，像美国现在确实在中国周边不断地进行各种各样的抵近侦查，无论是军舰了、战机了等等，这种抵近侦查的目的是什么？还是要做到知己知彼。但这说明什么？说明
，美国对解放军的实际作战能力的话，并没有知根知底，而且心里也没有把握，所以还是需要做战争前的准备。那么，在美国国内确实是存在不同的心态。你像有一些人认为呢，解放军如果发展起来的话，再想遏制的话就很难，所以现在呢最好采取军事行动。但美国的考虑是什么？美国考虑就是。现在美国的盟国并没有真正愿意和美国共同来对抗中国，有一些国家呢是有心无力，有一些国家是有力无心，毕竟比较担心本国的领土变成战场。但是美国确确实实在做军事斗争准备。不管如何，未来是不是美国会协防台湾，作为解放军都必须要按最坏的处境来打算，也就是要做好美国介入台海军事冲突的万全的准备。做到这一点的话，才能够让中国大陆在解决台湾问题做到有备无患。好的，谢谢宋先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。商务部日前表示，将结合贸易壁垒调查情况，依据有关规定研究终止或部分终止 X 发向下给予台湾产品的关税优惠。国台办十八号对此表示支持。实际上 ，ECFA 是两岸政治互信在经济合作领域结出的果实。通过这一协议，大陆市场向台湾有序开放，有利两岸经贸深化交流。但民进党上台后拒不承认“九二共识”，打破了 ECFA 的政治基础，并频频对大陆企业设限。民进党当局一边抹黑 ECFA， 一边享受 ECFA 的红利，不可能继续下去。十八号，国台办发言人朱凤莲应询表示，商务部对台贸易壁垒调查的初步调查结果显示，民进党当局单方面限制大量大陆产品输入，涉嫌违反世贸组织关于非歧视原则、普遍取消数量限制原则等规则，损害了大陆相关产业和企业利益，同时也损害了台湾消费者利益。朱凤莲表示，二零一零年六月，两岸在九二共识基础上签署了海峡两岸经济合。做框架协议，也就是 e c f a 这是为推动实现两岸经济关系正常化、制度化及自由化达成的特殊安排。其生效实施，给两岸特别是台湾相关企业和民众带来实实在在,在的利益。民进党当局上台以来，不仅未采取切实措施解除对大陆歧视性贸易限制，还不断变本加厉。朱凤莲表示，对台贸易壁垒调查的初步调查结果显示，台湾地区对大陆采取贸易限制措施，不符合 e c f a 关于推动两岸经济关系正常化、制度化及自由化的要求，违反 e c f a 有关逐步减少或取消双方之间实质多数货物贸易的关税和非关税。壁垒条款，朱凤莲表示，我们支持相关主管部门将结合贸易壁垒调查情况，依据有关规定研究采取相应的措施。根据协议的内容是说，双方对于对方的这个贸易措施或者说贸贸易优待，只可往前进，不可往后退。也就是说，我会对更多的品种实施优惠的呃政策，而现在呢，取于我们这边一直在往前进，他们那边取于一个。个止步不前，甚至倒退的一个情况，所以我们不得不用这种方式让他们做出一些改变。深圳卫视注意到，近年来大陆多个行业协会就台湾地区对大陆贸易限制措施，请求商务部进行贸易壁垒调查，包括中国食品土处进口商会、中国五矿化工进出口商会和中国纺织品进出口商会等。商务部受理请求并展开调查。八月十七号，商务部新闻发言人数据。廷表示，台湾地区禁止进口大陆的产品范围，近年来总体呈现扩大趋势。本次调查涉及产品已从立案时的两千四百五十五项，调整至目前的两千五百零九项。受民进党当局的贸易限制措施影响，大陆企业生产的石化、纺织、机电设备、汽车等多个类别的产品，以及许多农产品和日常消费品，无法对台出。口损害大陆企业利益。下一步，调查机关将依据有关规定，继续深入开展调查工作，适时公布最终调查结论。在回应大陆是否会终止或部分终止 X 向下给台湾产品相关税收优惠时，舒洁婷表示，商务部将结合贸易壁垒调查情况，依据有关规定。研究采取相应的措施。中断之后，对台湾的包含石化、纺织、机械
等等相关的产业一定会受严重的冲击。那么特别是石化产业，几乎我们都是对外出口。我们的纺织市场在大陆市场占我们的出口市场也高达八成。之多采取的这样的一个决定，实际上是基于最近几年来整个的台湾当局对于我们的一些优待政策止步不前的一个回应。实际上，我们是非常克制，不是说一次性把这个协议给终止掉了。深圳卫视注意到，八月十四号，商务部公布了一则针对台湾聚碳酸酯的调查结果。经过七个月的调查，商务部初步裁定台湾聚碳酸酯存在倾销，决定实施临时。反倾销措施，征收百分之十六点九至百分之二十二点四的保证金。聚碳酸酯，简称 PC， 是五大工程塑料之一，不少电器的外壳就是聚碳酸酯制造的。随着电子产业的蓬勃发展，应用日益广泛。作为 ECFA 的早期收获清单，也是大陆对台让利项目之一。台湾企业生产的聚碳酸酯出口至大陆为零关税，因此台湾地区有近八成的聚碳酸酯都出口至大陆。但大陆业者发现，台湾企业近年来倾销的行为越发严重，出口到大陆的价格比岛内还便宜，严重扰乱了大陆的聚碳酸酯市场。因此，近年来大陆企业提出对台反倾销调查的呼声越来越高。大陆首次针对 ECFA 清单项目采取反倾销调查，令岛内舆论大为紧张。台中华经济研究院学者严慧欣认为，大陆此前从未针对 ECFA 早期收获项目进行此类调查，因此岛内业界高度关注日后是否将扩大反倾销调查范围。台湾政治大学研究员陈德生认为，聚碳酸。指在 ECFA 早收清单中属于小项目，每年的货值仅七到十亿美元，因此这次只是发出第一个信号。台湾联合报分析称，大陆选在此时宣布对台湾进口聚碳酸酯实施临时反倾销措施，时间点敏感，恰逢赖清德过境窜美之际。一如今年四月，蔡英文过境美国后，宣布对台湾两千四百五十五项商品进行贸易壁垒调查，两次。宣布的时机点都相当巧合，即便是贸易纠纷，仍与当前的两岸关系有关。另有台湾评论指出，大陆方面此番将进行贸易壁垒调查的台湾地区产品，进一步扩展到两千五百零九项，最晚在明年一月十二号，也就是台湾地区领导人选举前一天结束调查，警告意味浓厚。评论认为，聚碳酸酯只是冰山的一角，两岸关系不佳，欠缺沟通管道下。未来两岸经贸纷争也会有增无减。实际上，由于后续谈判停滞，目前的 ECFA 仅限于早期收获清单，也就是说，目前的 ECFA 并非一项完整协议。但即便如此，十三年来 ，ECFA 已经深深影响了两岸的产业生态。统计显示，台湾地区产业从 ECFA 中的获益更丰厚。仅从两岸互相开放的降税项目，就很清楚的可以看到这一对比。台湾方面同意对大陆降税的早收清单项目有二百六十七项，而大陆同意对台湾降税多达五百三十九项。岛内知名经济学者曾志超十七号表示，自二零一一年 ECFA 生效十二年间，台湾出口至大陆的早收货品，每年出口额都在两百亿。美元上下，每年可减免八亿至十亿美元关税。根据台方统计，累计至今年二月达九十四点八三亿美元。反观大陆早收货品出口至台湾的金额虽有所提升，但减免关税只有两年超过一亿美元，十二年减免关税合计不到十亿美元。曾志超表示，从上述数字可知，台湾在 ECFA 获得的好处远大于陆方。实际上，民进党当局。不断抹黑 ECFA， 甚至企图阻碍 ECFA， 但迫于岛内商界的压力，才没有得逞。多年来，民进党一边在享受 ECFA 的巨大红利，一边又抹黑 ECFA。其实说真的啦，是我们自己做过头。一开始 ECFA 谈的时候，两千四百多项，然后蔡英文说是糖衣毒药，然后民党把批的一文不值，然后就台湾人赚了好几十亿美金的这样的税金的这个利润之后，然后你知道吗？这个这个被民进党称之为糖衣毒药的东西，居然已经增加到两千五百零九项，所以代表什么意思？民党执政之后还偷偷继续用，哎呀，用了更高兴。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。
。在赖清德今日窜访美国之后，对于大陆打出的这套反制组合拳，你有什么样的观察？其实，在中国大陆发出严厉的警告之后，无论是美方这次接待赖清德的规格，还是赖清德这次在过境美国期间的言行，都是这些年来民进党当局最为低调的一次。其突出表现就在。一是美国在台协会主席罗森伯格罕有的没有为赖清德接机；二是赖清德在美国没有公开会见白宫官员或是国会议员的行程；三是在回程过境旧金山的时候，美方甚至没有让赖清德留宿过夜。拜登政府以及民进党当局原本以为，有了这些所谓的降格的措施，中国大陆应该就会对此睁一只眼。闭一只眼，放他们一马。然而，中国大陆的反制措施不仅一如既往，而且是政治、经济与军事三套组合拳连番出击，一样都没落下。政治上，外交部、国台办、驻美大使馆、驻旧金山总领馆先后发表了声明。军事上，先是东部战区在东海方向举行了军事演习。并且罕有的发布了一段名为《粤海峡》的短视频，后是南部战区在南海地区也举行了演习。经济上，这是商务部宣布对台湾进口的巨氮酸酯克征临时性的反倾销保证金。我认为这背后发出的信号就是，无论拜登政府接待赖清德的规格是高还是低，也无论赖清德。在美国的言行是高调还是低调？只要美方跟台独势力有勾搭行为，中国大陆就将坚决反对。或者换句话说，这背后发出了大陆将对境外势力介入台湾事务，以及台独势力勾结境外势力，一律采取零容忍的态度。其实，在中共二十大的报告中，不仅重申了反台独的立场。而且突出强调了坚决反对外部势力干涉，更是把反对外部势力干涉放在了反台独的前面。那么现在看来，中国大陆正在将中共二十大报告落实到了具体的行动上。那么这也就意味着，只要美台勾连不停止，未来中国大陆的反制行动将会越来越激烈，两岸的气氛将会因此而越来越紧张。中国商务部表示，将结合台湾针对中国大陆的贸易壁垒调查，研究采取终止海峡两岸经济合作框架协议部分对台关税优惠。您对此又是如何解读？我想提醒大家注意这次新闻中的几个细节。第一个是，商务部公布这一决定的时间是在昨天，也就是赖清德刚刚从美国回来之后。很显然。这是对美台之间相互勾连的有针对性的反制措施。第二，根据中国商务部公告，这项针对台湾的贸易壁垒调查，原本应该于二零二三年十月十二号前来结束，但特殊情况下可延长至二零二四年一月十二号。而二零二四年一月十二号正好是台湾地区领导人选举结束的前一天。那么这也就意味着，这项调查的最终结果，也就是 X 法当中部分对台关税优惠是否会取消，将取决于下一届的台湾执政者是否认同两岸同属一中。假如是拒绝承认九二共识、坚持台独的赖清德上台，那大陆大概率将会立即宣布终止部分对台优惠。假如当选者认同九二共识，那两岸还有的谈。大陆将暂缓相关措施。第三，这次受到商务部重点调查的，主要是原产于台湾南部的一些产品，这些地方都是台独势力的基本盘。这不仅是在警告那些台独政客，而且是在警告那些支持台独的企业与金主。那么，这也就意味着，中国大陆已经通过这一方式，对岛内发出了一个明确的信号。即我们不仅口头上支持，而且是在以实际行动支持认同九二共识与反对台独的政党和政治人物当选。